Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bất động sản xì hơi, chọn phân khúc nào để đầu tư lúc này? Loạt sàn giao dịch bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa. Lãi suất tăng ảnh hưởng đến thị trường nhà đất Anh. Nhận định về xu hướng đầu tư bất động sản trong thời gian tới, nhiều chuyên gia cho rằng nhà đầu tư trong thời gian tới sẽ hướng đến những sản phẩm có giá trị thực. Một số loại hình bất động sản, đặc biệt là nhà phố, đang nhận được sự quan tâm rất lớn. Theo đó, sự quan tâm loại hình này ở cả giá bán, giá thuê đều rất tốt. Mua nhà phố ngoài để còn ở thì còn có thể kinh doanh. Thông thường, các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ chọn đầu tư theo dòng tiền, theo lãi vốn hoặc kết hợp cả hai hình thức này. Trong khi đó, nhà phố đảm bảo được cả hai tiêu chí, vừa có thể tạo ra lãi vốn, vừa có thể tạo ra dòng tiền, nên sẽ được ưu tiên lựa chọn hơn phần còn lại. Ngoài ra, một loại hình bất động sản cũng phù hợp với bối cảnh hiện tại, đó là bất động sản liên quan hạ tầng, bất động sản khu công nghiệp. Có thể nhận thấy sau khi mở cửa hậu COVID-19, mọi chính sách vĩ mô của chính phủ đều điều tiết theo xu hướng phục hồi nền kinh tế, an sinh xã hội để duy trì mục tiêu phát triển kinh tế năm 2022. Nhờ thế, GDP của Việt Nam vẫn tăng khoảng 8%. Dự báo bất động sản liên quan hạ tầng, khu công nghiệp như nhà xưởng, kho bãi, nhà ở cho công nhân, chuyên gia, các khu chế xuất, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh sẽ có thêm tiềm năng và an toàn cho đầu tư trong khoảng một năm tới. Ngoài nhà phố và bất động sản khu công nghiệp, hạ tầng, các nhà phân tích cũng nhận định loại hình bất động sản có thể cân nhắc đầu tư tiếp theo là trung cư nếu nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính. Loại hình trung cư trong khoảng một năm trở lại đây có biên độ tăng giá khá lớn. Đánh giá về thị trường bất động sản Việt Nam trong năm nay, Phó Giám đốc điều hành Starviews Việt Nam Troy Griffith nhận định nhu cầu nhà ở cho tầng lớp lao động tại các đô thị lớn đang rất cao. Nhu cầu với các loại hình căn hộ giá bình dân vẫn tiếp tục tăng và dự kiến sẽ thúc đẩy nhiều doanh nghiệp bất động sản hướng đến phát triển các loại hình này trong thời gian tới. Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư trong năm 2023, ông Troy Griffith cho rằng 6 tháng tới đây sẽ là cột mốc thời gian quan trọng. Nhà đầu tư cá nhân nên chọn quan sát và tìm hiểu kỹ hơn xu hướng của thị trường trước khi đưa ra quyết định tham gia. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai thông tin hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn. Theo đó, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 59 sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng công bố thông tin chấm dứt hoạt động của 9 sàn giao dịch. Trong đó, ngoài 6 sàn giao dịch được Sở Xây dựng công bố trong tháng đầu năm, cơ quan này cập nhật thêm 3 sàn giao dịch dừng hoạt động. Cụ thể, 3 sàn vừa được cập nhật thêm đó chính là sàn giao dịch bất động sản VLN của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Bất động sản VLN quận 3, thành lập vào tháng 4 năm 2021, giải thể ngày 27 tháng 12 năm 2022. Sàn giao dịch bất động sản Golen của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Quỹ đất Golen, quận 1, thành lập tháng 3 năm 2019, giải thể ngày 29 tháng 12. Sàn giao dịch bất động sản Kim Cúc Len của Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Cúc Len, quận Bình Thạnh, thành lập vào tháng 5 năm 2022, giải thể vào ngày 6 tháng 1 năm 2023. Sự trầm lắng của thị trường bất động sản trong nhiều tháng qua đã khiến các sàn môi giới phải tìm nhiều cách xoay sở, thậm chí giải thể dù mới thành lập được 8 tháng. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2023, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới là 550, giảm 62,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thể là 235, tăng gần 20% so với 2 tháng đầu năm 2022. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay trở lại hoạt động là 608, giảm 18,8% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, kể từ đầu năm, những thông tin về tình hình kinh tế Anh đã bớt xấu hơn dự kiến. Với tăng trưởng mạnh hơn dự kiến, chi tiêu, điểm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng đều tăng lên. Tuy nhiên, ở thị trường nhà ở lại là một ngoại lệ. Công ty cho vay thế chấp Nationwide cho biết, Giá nhà tại Anh trong tháng 2 đã giảm tháng thứ 6 liên tiếp. Trong khi đó, số liệu từ Ngân hàng Trung ương Anh BOE cho thấy, trong tháng 1, số lượng đơn chấp thuận vay thế chấp đã giảm tháng thứ 5 xuống chỉ còn dưới 40.000 đơn. Với những thống kê trên, ngoại trừ đợt đóng cửa do dịch COVID-19 vào mùa xuân năm 2020, thị trường nhà đất Anh đang ở tình trạng yếu kém nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Sau khi dỡ bỏ tình trạng đóng cửa, giá nhà tại Anh tăng vọt nhờ mức lãi suất thấp kỷ lục 0,1%. Theo 
Tuy nhiên hiện nay chi phí đi vay đã tăng lên 4%, khiến các khoản vay mua nhà trở nên đắt đỏ hơn đối với những người vay thế chấp. Andrew Wishart, một nhà phân tích bất động sản của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics, có trụ sở tại London nhận định số lượng giá trị các khoản vay thế chấp trung bình đã giảm 11% trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, từ 248.600 bảng Anh. 297.243 đô la Mỹ xuống còn 222.100 bảng Anh. Theo Nationwide, giá nhà tại Anh trong tháng 2 vừa qua đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2022, đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2020, giai đoạn đầu bùng phát đại dịch COVID-19, khi giá nhà nước này chứng kiến mức giảm 0,1%. Đây cũng là mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2012. So với tháng 1 năm 2023, giá nhà tại Anh đã giảm 0,5% và là mức giảm theo tháng lần thứ 6 liên tiếp, ghi nhận đợt giảm dài nhất kể từ đợt giảm bắt đầu vào năm 2007 và kết thúc vào năm 2009, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!